never leave Providence behind us. We respect the place. Not for the cameras. Yeah, not for the cameras. Not for the cameras. Wow. Let me help you guys. Thank you. Wat maak jou moedeloos en wat geef vir jou hoop? Je eenvoudig stel maak alles van je hard werk om succesvol te wees, maar wat dan geen of min vordering toon vir jou moedeloos. Jy begin dink dat jy verniet tyd daaraan spandeer het, dat al jou tyd en jou moeite vergeefs is. Jy gee moed op, jy wil niet meer probeer nie. Maar wat als daar op een dag iemand langs jou komt staan en sê, ek hou van wat jij doen, en ek denk ons allemaal moet dit doen, so hoe kan ik vir jou help? Onmiddellik skip jy moed, want jij besef, daar is nog een, nog een in die groot wereld, wat denk soos jij denkt en soos jy glo. Nou al is het net jylle twee teen die oormag, is dit genoeg, om jou weer te laat probeer. So, in jou huis, kan jy dalk sê, Ai, ek vraag elke dag vir my man om sy kleren nekies in die kast te bere, en nie net so op die bed te los nie. Maar ek het nou al moed opgegee, want hy doen dit net nooit. Of, jy kan sê, my kinders tel nooit hulle speelgoed op nie. En nou het ek maar vrede daarmee gemaakt, dat ik dit altijd zal moet doen. Of jy kan sê, in ons land, mors allemaal in die straten, hulle gooi hulle papier en hulle plastiek, net waar hulle wil. Ons sal nooit in een netjes en een goed georganiseerde land woon nie. Julle sien, hoe ons maar makkelijk oorgee en opgee op al ons mooie drome. Wat zou so voor jou tekens van hoop wees wanneer jij in zulke situaties van wanhoop is? Kom ik wijs vir julle wat voor mij het teken van hoop is. Kijk naar die foto's. Dit is in die afgelopen week geneem tijdens die Sokker Wereldbeker die organiseerders allokeer gewoonlik groot areas op die paviljoene vir ondersteuners van die lande wat op daardie dag sal speel. So het Japan die week wat voorbij is tegen Duitsland gespeel en een groot verrassing gelever dier die wedstrijd met 2-1 te wen. Die Japanese ondersteuners, nou hulle was in die aard van die saak oorstelp van vreugde, want ek, ek weet nie of hulle dit verwacht het selfs nie, maar hulle het nie al feestvierende die stadion verlaat en in die strate, strate begin dans en sing en feestvier verder nie. Nee, hulle het die areas waar hulle gesit het begin opruim. Hulle het al hulle plastiek en blikke en papier en wat ook al opgetel en in groot plastiek sakke geplaas wat hulle saamgebring het stadion toe vir die doel. Dit was al die tyd in hulle gedachte, want dit is hulle gewoonte, dit is die waarde, waarmee hulle elke dag lewe, waar hulle, hulle ook al mag bevind. Is ingeprent in wie hulle is. Maar het was nie net die ondersteuners nie. Kyk hoe die kleedkamer gelijk van die spelers, nadat hulle die vertrek verlaat het. Selfs die vloer lyk asof iemand het gewas het nadat het allemaal daar uit is. Is dit nie absoluut besonders nie? Nou vraag vir jou, gee dit vir jou hoop. Sê jy dalk, as hulle dit kan doen, dan kan ons dit moes ook doen. Dit is wat hoop doen. As iemand kan, dan kan ek ook. Dit is wat dier ons koppen draai. 
Hoe past dit in bij ons geestelijke leven? Ik denk daar is een paar kernbegrippen wat ons dagelijks moet oordink. En waarvan ons een baie, baie goeie begrip moet krijgen om werkelijk als gelovig is in hierdie wereld te leven. Hierdie begrippen is genade, liefde, nieuwe leven, koninkrijk. Daar kan nog ander woorde wees, maar ik hou bij die vier eers. En ons tekst zal ons zien hoe zelfs Johannes die doper, wat door Jezus aangeprijs wordt als een uitnemende profeet, begin hoop verloor het, en hoe Jezus om aangemoedig het. Nou, wat is die context waar binnen jullie gebeuren afspeel wat ons gaan lezen? Kom eens probeer die verhaal van God en mens, wat ons die loop van die Bijbelgeschiedenis raak zien, een kort opsom. Die verhaal begin bij God, wat de woonplek en rug voor die mens, waar hulle gelukkig kan leven. Hulle krijg een paar opdrachten, zoals om die aarde te bewoon, om te vermeerder, om die aarde te verzorgen en om aan God gehoorzaam te leven. Maar God wil hulle nie forceer nie, en hy wil hulle nie robote maak nie. Hulle ontvang een vrije wil, en hulle moet zelf kies. Hulle doen die eerste drie, maar hulle wil eerder hulle eie wil volg, als Godse wil. So hierdie ongehoorzaamheid, dis die thema wat dan die Bijbelse geschiedenis loop, en daarom moet God op verschillende plekken weer ingryp, om herstel te brengen. Een baie groot ingrijpen door God, kom in Jezus, wanneer God menselijke gestalte aanneem, om ons redding te bewerken, maar ook om voor ons te demonstreren hoe ons die oorwinning oor sonde kan en moet kry. Door die menswording, die sterven aan die kruis, en vooral ook die opstanding, kry ons tekens van hoop voor ons leven. Paulus help ons ook bij je om te verstaan hoe Jezus in die mens aan elkaar verbind is. Hij noemt dikwijls in uh, die volgende, hy sê dat ons in Christus is. En omdat ons so een besliste band met hom het, identificeer ons met die dingen wat hij gedoen het. Maar kom eens kyk, eerst wat is hier die tekens van hoop, wat Christus ons gee? Een, God wordt mens, ons sien om, Colossense 2 vers 9 sê dit vir ons. Twee, Jezus sterf aan die kruis namens die mensen. En nou het ons hoop, want ons beseft dat wat ons niet kon doen nie, is gedoen dier Jezus. Lees 2 Korintiërs 5. Paulus schrijft hier oor dat omdat ons in Christus is, ons nou ook saam met hom gesterf het. Nou dit is symbolies. Ons is sondags en dit is nodig dat ons moet boete doen voor ons zonde. Christus doen dit in ons plek en nou betekent dit ons is ook dood voor die zonde. Dit betekent dit moet geen rol meer in ons levens speel nie. Maar het derde ding, Jezus gee aan ons sy gees. Die rol van die gees is om ons verder te lopen die pad van leven binnen Godse wil. Hij wil ons helpen om recht te kies, om Godse wil te gehoorzaam, eerder als ons eie. Lees Johannes 14. Die vierde is dat Christus staan op uit die dood. Het is zeker die grootste teken van hoop voor ons. Want ons wat in Christus is, Christus is staan symbolisch ook op uit die dood. Ons kies om aan God gehoorzaam te leven en niet meer door ons verkeerde kees is, ons eie graf te graven nie. Lukas 24. Nou wat gebeurt in Lukas 7 ons tekst? Kom ons lees dit. Die volgelinge van Johannes het om van al hierdie dinge vertel. Hij laat u twee van zijn volgelingen roep en stuur hulle na die heren toe om te vragen: is u die een wat zou so kom, of moet ons een ander een verwag? Toen die mannen bij hem kom, sê hulle, Johannes die doorbaar het ons naar u toe gestuur om te vragen: is u die een wat zou so kom, of moet ons een ander een verwag? Op daar die oomlik het Jezus juist baie mense gezond gemaakt van hulle siektes en kwale en bose geeste. En baie blindes het hy laat zien. Zij antwoord aan die boodschappers was, gaan vertel vir Johannes wat jullie gezien het en gehoor het. 
blinde sien, lammes loop, melaatses word gereinig, doobes hoor, doois word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig. En gelukkig is die man wat nie aan my begin twyfel nie. Johannes was een besondere profeet, en Lukas 7 prijs Jezus om aan vir sy prediken, en die feit dat hy Godse verteenwoordiger by uitnemendheid is. Jezus noem die gevolge van sy prediking, hy sê, dat de verscheidenheid mense, selfs tollenaars, het daardoor tot bekering gekom. Maar nou is Johannes in die tronk, nadat hy ook vir die roodes aangesprek het, oor sy verkeerde lewe, en oor sy verhouding met sy broerse vrou. Maar in die tronk, is hy nie bewus van wat buiten gebeur nie, en in sy gedagtes begin hy dan twyfel. Hy vraag vraag, was Jezus rechtig die een, het ek nie een fout gemaakt nie? Hy dink, Ek hoor nie van groot opstande wat beplan word tegen die Romeine nie. Ek hoor nie van sociale acties tegen die onrecht in die samenleving nie. Het ek my nie met Jezus daak misgis nie. En om rede uit twyfel, stier hy dan van sy vriende na Jezus met hierdie vraag. Jezus, bevestig asjeblief net vir my of ek nie verkeerd was nie. Is hy rechtig, die Messias? Maar Jezus, sy antwoord is nie, een directe ja of een nee nie. Dit is eerder een aansporing om self te besluit na aanleiding van wat in die werkelijkheid gebeur. Jezus nooi vir Johannes om te reageer op dit wat die mense sien en ervaar. En wat sien hulle? Hulle sien dat op daar die oomlik was Jezus juist bezig dier baie mense gezond te maak van siektes en kwale en blindheid en so meer. So sy antwoord aan die boodskappers was, gaan vertel vir Johannes wat jylle gesien en gehoor het, blinde sien, lammes loop, my laatses word gereinig. Vertel net wat die mense nou ervaar, wat gebeur rechtig hier. Dit is die tekens wat Jezus vir ons gee. Daar kom herstel in die wereld, en dit begin nou reeds. Iemand word ergens genees, Iemand sien, iemand loop, iemand hoor die goeie nies. En die beste nies vir ons, ons het ook deel hier aan, om vir Paulus weer by te trek. Paulus sê, ons het nie net saam met Jezus gesterf nie, maar ons het ook saam met hom opgestaan. En ons het sy gees ontvang om ons te help, om oorwinning te behaal oor sonde ons kan gehoorzaam wees. Ons kan die werke van die vlees achterlaat en onder die beheer van die Heilige Gees sien ons die werke van die Gees al meer tussen ons posvat. Ons rug dier ons levens ook tekens op. Hoe wonderlik, fantastisch is dit nie. Dit is wat het beteken om in die koninkryk van God te lewe. Ons dade wees aan wie ons gehoorzaam is en dit bring hoop vir mense wat daarmee sikkel. Dit is soos wanneer mense stadions en kleedkamers skoon achterlaat. Skry geestelik gesproke hoop dat ons levens ook kan verander en dinge kan doen in die geestelike lewe wat vir mense anspoor. Mag hierdie kersfeest jou op niet hier aan herinner. Mag jy hoop skep. Christus het nieuwe leven gebring, ontvang dit, leef dit.